。台南大饭店是深耕台南的观光饭店，不止住宿环境温馨舒服，还可以体验充满在地特色的早餐吃到饱。当你看完，你会想尝试吗？大家好，我是豆豆。我们现在来到台南这里了啦。然后在我们身旁这一间是我们昨晚下榻的台南大饭店。各位，你看时间，现在是早上七点整了。我们今天为了体验这家饭店，他们付了早餐自助餐吃到饱。我们又这么早起，不过 OK 啦。那等一下我们一起进去体验看看，他这边付的早餐表现会是如何吧 ？Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说他今天早餐场的部分，我刚好先看了一下他的环境呢。哎，我就觉得说他这边真的是该有的都有哎，而且他今天早餐的部分，他也有提供现做的料理哎。那我们去拿点东西，我也是吧。哦，这个炒面有蛤蟆，然后还有海参，哦。赞赞赞赞赞蚂蚱，烧麦。
。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合早餐回来了。不够 OK 的，我们先用咖啡开开机啊！我们每天必须要喝这种浓缩咖啡，才可以开启美好的一天呢，不然真的会受不了。太阳蛋。破掉了，可恶啊！虽然在太阳蛋，我们在家里自己都做得出来，可是不知道为什么，我们在早餐店呢、啊，甚至说在这边饭店跟他点的那个味道，吃起来就是特别的好，特别有感觉。这到底怎么回事啊？炒蛋。哎、欸，我就觉得说，我们不应该那么早吃太阳蛋呢，因为我吃到这个炒蛋啊，现在吃起来它感觉就是炒蛋而已。哎，我们来到饭店吃早餐，跟他点个欧姆蛋，合情合理吧？欸、各位啊，它这欧姆蛋吃起来非常的菜啊，里面有碎香菇、甜椒，还有玉米粒啊。不过它不要里面放绿色青菜，我觉得这一切都好说、啊。那么来到台南，再去吃一个牛肉汤 ，OK 吧？但说它这个汤头虽然里面只有加了姜丝，不过它喝起来十分的清甜呢、啊，感觉它这个汤被这个牛肉。早餐肠吃起来。菜头粿，各位、啊，你一定会觉得说，哇，只是菜头粿而已。我们是在经验什么？不，我们经验的不是菜头粿，而是说它的那个油糕，它竟然是甜的。哎，我们好久没有吃到会甜的酱油糕啊！我很喜欢吃这个东西。你看到这盐水、土豆粉都满到跑出来，你不觉得这画面很疗愈吗？还有说我们刚拿的三层肉啊，他们卤制味道是我喜欢的调味。还有这些满出来的盐水，我们一点都不能放过啊！嗯，还记得我们昨晚吃的烧麦吗？我们很少可以吃到它的烧麦蒸出来品质竟然是刚刚好的。那我们再吃吃看早餐场的会是如何啦？比起它昨晚晚餐场来说，它的蒸笼有专人在那边顾，所以品质好是合情合理。然后今天早餐来到这边，它就直接放之一劳啊，所以有这样子的表现，我觉得也 OK 的啦，小霸掌。
这就是我喜欢吃的南部粽啊。虽然说它尺寸小归小，可是如果你爱吃的话，等一下你吃多拿几颗都没问题的。还有不愧是台南的、啊，我们在早餐吃到炒面里面就炒到这种大蛤蜊，甚至还有海参的搭配，你不觉得这看起来这方面就很舒服吗？我觉得它这口味反而突破我对于这种早餐炒面的框架了。哦，我真的很神啊！不过看到这里面有炒的海参还有大蛤蜊，我觉得就算了啦。还有他这边早餐有提供清蒸鱼啊。对，我们来到南部，一走就可以吃到这么新鲜的鱼肉，哎，我觉得这个真的很棒，哎，很好吃，好新鲜哦！还有我们来到台南，一定要来一碗石目鱼汤的吧。各位啊，这就是好喝的台南石目鱼汤啊，这个真的很好喝啊。还有我刚有拿一碗米林加油条啦。它这个米林它浓郁的非常有诚意耶。不过 OK 啦，我们已经吃完第一回合的料理了，我们再去拿下一回的回来吃吧。哇，味足足的，嘿嘿嘿。哇，所以你可以，它它的，它的。哦，这要求好假耶！这这要求好假，真好吃。草莓玉米片，石井果麦，崔瑞，巧克力玉米片。OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们这个 all in 了四盘的太阳蛋回来呀、啊！还有各位啊，他这是我喜欢的吃法，跟各位分享而已，他并没有对错。哦，不行不行的，这真的是太舒服了。我们再多一点。我们这碗里面有美好太阳蛋，还有肥滋滋的卤肉。哦，它配上这碗饭，简直是最完美的融合。鲜鱼居吃起来
太阳蛋。接下来我们来吃茶碗蒸。哎、欸，我们这回合一样有拿早餐厂啊。我们在台南喝到一碗好喝的鱼肚汤，我们再多拿一碗 ，OK 吧？还有我们刚刚有拿了一碗牛奶玉米片呢。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西了，那等一下我们就准备回房间，跟各位介绍一下吧。好嘞，各位，请进啊！我带你们参观一下我们这次下榻的房间呢、啊。各位啊，你们有没有看到我们走进来这边的环境光鲜明亮，而且它整体给你感觉是非常舒服温馨的。可是啊，我们这一晚的费用啊，我们是搭它的一博二十方案，所以费用是。五千三百六十六元。虽然我们今天在跟他订房的时候，我们是预计直接跟他订一个双人床的房间就好，但是夏老板说，我们既然都要来台南了，干脆我们多一点钱住好一点的房间呢、啊，所以我们就住到这个双床的房。但好像我们这么大的空间，算舒服归舒服啊，但是同时也会放大了我们一个人的空虚感呢、啊。<笑>虽然我们频道直接过来住单人房，然后再另外吃他的晚餐，也许总费用四千六、四千七而已。但是说，如果你今天是两个人来的话，也许那个一博二十方案是刚好蛮适合你们的了，因为我们一个人就这个价格了。但是你早些多加个六七百元，你同时就两个人一起可以享用呢。你不觉得这听起来好像比我们一个人来还要划算吗？但是这家饭店，你不要看它这样光鲜明亮、装潢新颖的模样啊，哎，但它其实是有年纪的哎。还有，如果你像我们一样是需要带电脑到处工作的人来说啊，这饭店又提供一个地方可以让我们办公啊。我就觉得说这还蛮方便的，而且你有上网需求的话，饭店又提供 WiFi 给我们。但是我们用到这种公共网路，一定要注重的是。没有，他没有夜配啊。自从上次冲浪海鲜找过我们一次之后，然后就没有第二次了。你什么时候才要再来支援我们呢、啊？还有跟各位分享一下，我们窗外看出去的景色啊，它就是中庭的游泳池。虽然说它没有面向车水马龙马路，也许景色少一点点啊。只不过这样也是相对的安静很多啊。要不然真的大家在这边大马路口的喇叭真的是会用的非常的彻底啊。给我们舟车劳顿吧。哇！一早大家火气就这么大，真的是。还有，这是我昨晚睡的床呢、啊。我是觉得说，它这个床的支撑性是蛮不错的。它这个床垫睡起来是非常的扎实，整体感我是还蛮喜欢的。但是它这个枕头就是有点塌下去，很没有支撑性。如果睡不习惯的人，你可能要注意一下了。你们还记得我们上次在台中睡一晚不到一千元的饭店吗？它那个房门因为是木门，所以隔音特别差。结果我们来到这边，它也是用木门啊。只不过我们昨晚并没有被外面的噪音所影响到睡眠啊，因为我们已经两天睡不到四个小时，我们真的一躺下去就失去意识了。
至于他们房间电视节目部分呢、啊，我有看他们节目表，感觉是十分的多元呢、啊。但是平常我没有在看电视的人，他甚至又提供 Netflix， 还有 YouTube 可以看呢、欸。哎、欸，我觉得这样子就对了啦。那各位，我们现在来到玄关的地方呢，他这边我觉得很有巧思的是，他像日本的饭店一样有提供这种浴衣啊。那也许他们饭店有许多日本观光客，所以他们特别提供这个东西，我觉得别有巧思。还有，如果你想喝冰凉饮料的话，他又提供这种小冰箱呢、啊，就是冰饮料用的。还有这边是浴室的部分呢、啊，哎、欸，你各位啊，说真的，我昨天踏进来第一眼呢、啊，我还以为我回到医院了呢。各位看到这幕，你不觉得还蛮像什么医院的浴室或厕所吗？如果他把后面这个浴缸拔掉的话，也许就真的长得一模一样。<笑>他这家饭店有提供免治马桶，还有说这边有浴缸可以泡澡了。但是我昨晚依旧不敢使用这个止滑垫呐、啊，因为看着看着它的味道滋一下就上来了。但是美中不足的地方是，虽然饭店门口啊，它有几个格子可以停车，但是说。如果那边满的话，我们就要到它的对面国宾大楼地下室停车。而且甚至说，如果你也许开车技术没有那么有自信的话，也许你还不太敢下去。这种早期的大楼停车场，如果新手上路的话，来这里一定会觉得很恐怖。不管是你停完车看到的模样啊，甚至你搭电梯到它一楼广场的样子。它都会让你觉得非常的有特色。不过除此之外，我们刚刚早餐体验整场来说，哎、欸，我是还蛮满意的哎、欸。也许它的菜色真的没有比我们上次在台南另外一间酒店吃到看起来那么稀花那么丰盛，但是起码它每一样料理都是有水准的。尤其今天最让我印象深刻就是它那个挂包控肉，哇，我好久没有吃到。可以把空肉炖到如此软烂入味的自助餐，我觉得他们这真的做得很用心呢。只不过如果你问我说今天要我们这花一样的价格回来住宿跟用餐的话，我 OK 吗？这当然 OK 啊。虽然平常我们出来旅行，我们住到一晚的房间价格通常都位在八百到一千二之间。但是这次夏老板他竟然大发慈悲，愿意拨多一点经费让我住到这么好的饭店，我们真的是非常感谢啊！如果未来还有机会可以住的话，这当然要住啊！我们也许年轻的时候都会追求着要 CP 值高的休息空间就好了，完全不管品质。但是真的，我们有一点年纪之后，我发现能好好休息的地方真的是难能可贵了。要不然，像我们已经有点年纪的人来说，真的没有办法好好休息的话，我们接下来这一整天呢、啊，应该会过得很无力啊，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐的吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。